ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಇರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇವ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರೆಸೊನೇಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡೇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಯೋಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಯೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಲೀಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟು ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ
ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಟೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ನೆನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಡ್ ಆಗ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಡ್ ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಂಚರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು ಅಪರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀರಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಇ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನ ಮೂರನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋಬಹುದು ಮಧ್ಯ ಬರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರೇ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್
ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕು ಹೈಯಲ್ಲಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೇಳಿ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕು ಹೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ರೆಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಏನು ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಜನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಬಂದದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೈಮು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇವ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಕ್ಯಾಬಿಟಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟಿ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೇಡರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಜೊತೆಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಂಟೆನಾಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂಟೆನಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಈಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಂಟೆನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಟೆನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಡಿಶ್ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಂಟೆನಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಆಂಟೆನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಆಂಟೆನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಡ್ಡಿ 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 ತರ ಇರ್ತಂತ ಆಂಟೆನ ಹೀಗೆ ಆಂಟೆನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಂಟೆನಸ್ ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಆಂಟೆನ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಈ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಆರ್
ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಟಿನ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಾಟಾರ್ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಟಿನಾಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಟಿನಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿನಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಇದೆ ಆ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಬಿಡ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಬೇಡಿದ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮಟ್ಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಾವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೊಲಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಚದ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆನ್ನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂಟಿನಾಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೂ ಸೆಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 